Good morning. Good morning. Good morning. Thank you. I remember three years ago, the management in Philippines asking me, what is the largest ready in DXN? I told them, the largest ready in the except we have 13,500 people attending in Jakarta. Then they told me, Dr. Lim, you give us five years' time. We have achieved this target. Now, after three years, we have 10,000 here. Next year, they promised me 15,000. The extent, we are always a trend setter. We set a trend. We never follow people because we are a leader. When we are a leader, we lead the market. We never let the market lead us. Am I right? Twelve years ago, when we come out of the concept of one process, one focus, people never believe me. People never believe the extent we can do it. The time when we say we wanted to go into 20 countries, Dr. Lim, what is the nearby town of Alostar? I'm telling him the nearby town of Alostar is Simpanampan. How many members do we have there? I say no member yet. <laughs> they are laughing. After 10 years, when we are listed main board, we have 23 countries. We are the one who is laughing after 10 years. That time, we say one world, one market, 20 countries, nobody bit. Something good in the beginning, good in the middle, good at the end. What is this something? This is our SIMP. Do you want to become a millionaire? If you have one million in a bank, are you a millionaire? Yes. If you are having one million in a bank, you are not a millionaire. If you are having your income one million a year, then you call yourself a millionaire, am I right? So we want people. There are two types of millionaire. One is a rich millionaire, one is a super rich millionaire. A person, he is having one million income a year, he is a rich millionaire. If a person who is having one million income a month, he is a super rich. Am I right? So we want the extent member to be super rich. How to become super rich? Now you answer me a simple question. If you, if you every day drinking coffee, would it one day you become a say? Yes. If you ask six people to drink coffee, would you want to become diamond? Okay. Now you ask six people to drink coffee, and another six people also follow them, we have a six six vision. Okay? If if you have six people drinking coffee, eventually they become SA, eventually they become diamond, eventually the dollar become diamond. How much do you get per month? Drinking coffee every day. Keep on drinking. 300,000 per month. Go back after 300,000 per month. Now, if you have 10 people under you, okay, 10 of them go and invite another, another 10 people, how much will you get eventually? How much? You never study SIMP. You should reply to me immediately. You get 1 million a month. One million a month is not our objective. Our objective is one million US dollar a month. Now, you ask 20 people to drink coffee, you ask 20 people, one, two, four, six, to take our RG and GL, you ask 20 people to take Sparina, you have vision 20. Now, each one of them ask another 20 people to drink coffee. One day you have 20 diamond, am I right? One day they have 20 diamond, am I right? How much?
Let's do good, Berman. Five million dollar, five million peso a month, which is almost to one million dollars a month. That is our objective. Now, let's say you take you one year to develop one line. It take you twenty year to reach the twenty twenty vision. Is the five million come overnight? It never come overnight. It come over a span of time. Let's say it come over a span of 20 years. Is it worth the journey? Yes. Now, from now on, imagine if you start zero, if you start scratch from zero, from now, after 20 years, you are expecting five. Am I right? That is good. Am I right? Okay. You come to the middle, uh, then, then down line, you become crown diamond, you get one million per month. Is that good? Good. This in the middle. Now, near future, you get six SA below you. You get six, uh, 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 what do you call? This uh, uh, diamond below you, you get a few hundred thousand peso per month. Is that good? That's good. So our marketing plan is good in the beginning, it's good in the middle, it's good at the end. I always telling my member, if you want to become a millionaire, okay, you need to do one thing. You imagine yourself a marathon runner. I think some of you have heard of my marathon theory. Now, today, with all of you here, I need to repeat the story again. Now, when we run marathon, so one day I'm running the marathon with him, okay? After a few miles, I have to catch my... What do you call? Uh, uh, our breathing is getting kind of, I, I, I'm asking him, I say, how do you run such a long distance? Then he told me the secret. When you run the marathon, you never think of the destination. The destination is always there. What you need to do is, you must enjoy running. The second rule is, you keep on running. Never stop. One day, one, one hour, two hour, three hour, or five hour, Definitely, if you keep on running, you will reach the destination. Am I right? Now, you want to become a millionaire. A millionaire is a destination there. You don't need to think about million now, because it is always there. So what you need to do? You, every day, you must keep on running. Okay? You should enjoy what you are doing. When you drink coffee, remember... You are not only enjoying the coffee, we are investing into our future. You agree with me? We invest into our future, our relative invest into the future, our member, our downline also invest into the future. If every one of us run together, one day we will become millionaire. <laughs> When we introduce this ESIMP, some of you, your bonus has increased, you are very happy. Some of you, your bonus has decreased. Some of you even come to the state and crying. Okay, your bonus from 150,000 drop to, no, we know 30,000 is, is a big drop, we know. You look at the accent. In 1993, I formed the accent. The time I'm still working in the government, okay? We collected about 100,000 ringgit, uh, that's about 1.5 million peso. We run the XN. After one year, in 1995, our bank, because we keep on expanding, no? We are our bank quickly from 100,000 uh, ringgit, the deposit, keep, keep on diminishing, no? When we come to 1994, we have only 4,000 ringgit in the bank. The time my salary is 5,000 ringgit a month, which is about 70,000 peso a month. What should I do now? If I don't do anything, the extent will collapse. So what should I do? I resign from the government. When I resign from the government, how much salary do I have? Do I have? Zero. We drop from 70,000 to zero. So when we, when we go to the market, 
people are laughing at us. The time our bank is at the lowest, this is a thing. But we never worry. I always sleep soundly. You know why? Because DXN, system of DXN is based on system of success. We know if we stick to it long enough, we will be successful. That's why I stick to it long enough. That's why today we have DXN Malaysia, we have DXN uh, Philippines, we have DXN uh, uh, in uh, Asia, we have DXN even in this uh, uh, USA, in Mexico, throughout the whole world now, 60 countries. When it comes to 2010, we are going to 150 countries. For those of you, after the SIMP, if your income increase, you are happy, okay? When your income is decreased, you had a problem, am I right? It decreases. Remember, this is a happy problem. This is a happy problem because we have restructured everything. We have pointed to a clearer direction, you know. Every day you are drinking coffee, you ask six people to drink coffee, you will become diamond. You, they, they ask six people to drink coffee, they also become diamond. Then our income will progress all the way down. What is the limit of our income? Sky is the limit. So I hope all of you, you can understand the culture of the extent. Okay? If you find that when we push the SIMP, we are doing something different for other MIM company, remember, we lead. We set the trend. Now we want to set the trend in the market of all the MIM company. Here, I dare to declare to all of you, DXN is the only company who is truly believe in MIM. We are a true MIM company and we practice what we believe. Now, with this uh, one world, one market concept, with this uh, one process concept, in DXN, there's one more. You still remember the three acre of DXN? Eka, Pasar, Eka, Naga, Eka, Eka, Mina. Now, we are a one process company from planting, from manufacturing, from selling. We are vertically integrated company, one process company. We are a one market company, okay? One world, one market. When you join a member in Philippines, when you go to Hong Kong, are you the member of the XN? When you go to UAE, are you the member of the XN? When you go to America, are you a member of the XN? Yes. One world, one market. We are a one market company. Next, Ekamina. We are a one focus company. We as a company, we have one problem. You know what is your problem? As a member, you have only one problem. At the end of the month, when you, re when you receive a check, how to make it into a one million peso check. That is your only problem. You agree with me? The extent we have only one problem. Okay? In the year 2010, we are going to 150 countries. Other than this, there is no problem. You sleep well. That's why, as the leaders, you remember, we must relax our mind, sleep well. We know the destination now. We know the way now. So what should you do now? Keep on running, never stop. Okay? Keep on running, never stop. So one day, when you wake up, you become a millionaire. One day, when you make up, you become a international figures. One day when I wake up, the extent already have 150 country. Thank you very much. Thank you. Good morning, good morning, good morning. Magandang, magandang umaga kay ganda kabayan. This is Jason Pasha again. Nakaka-inspire. Nakaka- Nakakaroon tuloy ako ng parang wow. Happy New Year! Ang bilis ng panahon. 
Nakakadalawang araw na po tayo, January. Yes, good morning. Ikaw nanonood ngayon, kumusta ka na? Ano ba yung mga uh, iniisip nating mga goals this 2021? Okay, so bago po tayo mag-umpisa dahil uh, syempre kailangan natin humingi ng presensya sa ating uh, poong may kapal. Lord, Maraming maraming salamat po sa umagang kay ganda na kami nagising ng malakas, masigla, malayo sa anumang kapahamakan o karamdaman. Patuloy niyo po kami gabayan. Sa oras na to, bigyan niyo po ako ulit ng sapat na talino at lakas upang makapagbigay ng magandang balita sa mga tao, lalo-lalo na po yung nangyayaring pandemic. Kami po humingi sa inyo ng gabay sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. So, magandang magandang umaga po. <laughs> Na-inspire po ako ng gusto sa mga DXN business partner natin. At uh, sa ating pamilya, magandang magandang umaga. Sa pangalawang araw ng 2021 of January. Yan. At uh, ako po ay... Uh, Lalong nanggigigil <laughs> sa mga hindi ko nakakakilala sa akin. I'm Jason Pasha, dating 23 years in service sa Philippine Airlines. Ngayon po, I'm proud. Online DXN business po ako. At yung napanood niyo po kanina, uh, yun po yung aming founder, si Dato Dr. Lim Xiaojin. Siya po ay isang uh, taong uh, nagdala ng DXN dito sa Pilipinas since 1999 yes at na ninindig balahibo ko sa sinasabi niya kasi yung video na yun is 2010 at ang ang kanyang ang kanyang future this coming uh, is 150 ay eh, nasa 190 countries na po tayo worldwide. Ang vision niya is nasa 150. Eh, lumagpas pa ho doon. Kaya nakakatuwa po, no? Mismo yung founder natin, ang vision, napakaganda. Maging healthy ka na, wealthy, and may time freedom. Alam niyo po yung time freedom, ito po yung matagal ko nang pinapangarap sa buong buhay ko. Kasi buong buhay ko, inubos yung oras ko sa aking pagtatrabaho, dalawampung taon, oh my God. At uh, hindi po biro yun. At uh, ako'y pasalamat ngayon po, um, pinagmamalaki ko, may time freedom na po ako. Kasunod na yung financial freedom. Yan. At ang didiscuss ko po natin, kasi Jason, paano natin gagawin ang negosyo? kung mahiyain ako. <laughs> Yan. Ako po, eh, hindi naman mahiyain. Medyo makapal din. Kaso, hindi ko po alam. Kasi, ultimo yung may founder po, no? Nag Nag-resign sa kanyang work bilang government employee sa that time. Dahil yung tinayo niya ang DXN sa Malaysia, 1993, kailangan niyang i-focus. So, importante pong nakafocus siya dahil babagsak po yung kanyang negosyo. Kaya nag-decide po siya, nag-resign, at ngayon po is 2021 na. Yan. How many years ang DXN nag-exist? Sad to say, yung iba nating mga negosyo dyan, yung iba humina at yung iba nagsara. Pero ang DXN ho, patuloy pong nag-exist. So, napaka-bless po, napaka-bless ko po dahil nandito po sa company, sa mga DXN business partner ko, kung hindi nyo pa nararamdaman yung ganda po ng company. Okay lang po yun, sabi nga na ni, nung ating founder and CEO, keep running, keep going, do not quit. Importante po kasi magtuloy-tuloy ka lang sa yung mga plans at share ngayon, paano mo isishare? Paano mo ikaw kwento kung ikaw ay mahiyain? Lalo na kung katulad ko bilang isang Philippine Airlines employee, hindi po ako, <laughs> hindi ko po nakamulatan na maging negosyante. At itong nasa screen ko, 
kilalang kilala nyo si Chinkitan, isang mentor ko rin po siya na nakatulong po kung paano ko po ma magkaroon ng ganitong idea, ganitong system at ang isa kong pinagmamalaki ko pwede pwede ko pong uh, uh, i-share sa inyo sa negosyo po natin ito lang po yung pinakasimple work from home gamit mo lang laptop, cellphone at doon sa mga uh, talagang hindi maalis yung pagiging mahiyain, meron po tayong solusyon dyan kasi ang negosyo po natin ngayon ay is, is online yan. online po tayo meron tayong tinatawag ng mga sales funnel kung gusto mong i-share ang ating negosyo at nahiya ka magpaliwanag meron po tayong nakakreate na sales funnel na siya yung magpapaliwanag siya yung may video siya na yung magbabasa hindi na ikaw at kung kailangan pong makausap po natin nandito po ako upang magtulungan po tayo teamwork panoorin po natin ang video yung self confidence na po sa video na ito pag-usapan po natin dating mahiyain na millennial ngayon nagne-negosyo na at kung anong ginawa niya Panoorin nyo ito. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chiki Dan, also known as Mr. Ching Positive. Thank you very much for subscribing to this channel. Maraming salamat po talaga sa pagsuporta. If you want to become an imponario, to become a millionario, you are the right channel right now. Don't forget to subscribe. Don't forget to click the bell button. Sama mo natin yung all. Pag may mga bagong videos po ay manonotify po kayo kagad. Okay, ang pag-usapan po natin yung paksa ng pagiging mahiyain. Uh, I do believe lahat naman karamihan po sa atin pag nag-uumpisa tayo, meron tayong tinatawag na ano eh, hiya. And the reason na hiya tayo because hindi na built yung tinatawag natin ng self-confidence. Not only that, it will affect away the way we do things, di ba? Kaya kung nag-ihiya ka, syempre you don't want to attend. Sa video na ito, gagawa tayo ng commentary video may papakita po ako sa inyo na isang fresh graduate po. Tapos nag naging mahihain siya pero may nangyari nagbago nagbago kanyang buhay at kung paano kanyang buhay na kanyang istorya okay panoorin natin to ako po si Jim Guanzon, ay kaka-graduate ko lang po. Nung makipo ko na mahiyain, nahihiya po akong marap sa mga tao. Unang-una po dahil puro negative po yung natanim sa mind ko noon. Pero habang lumalaki po ako, aware naman po ako na tawag po nila sa 9 to 5 job ay rat race. At tayo ko po magtrabaho ng 9 to 5. Kaya po bago ako graduate, mas dumami po yung fear na kung ano po yung gagawin ko after po makagraduate. Well, ito nga si J.M. Guanzon, isang fresh graduate. Eh, mababa ang self-confidence niya at uh, dumami pa yung fear niya nung siya ay graduate ng college. Nagkaroon na siya ng fear. ba diba? ano yung mga klaseng fear? Yung pong mga narinig natin kay mentor Chinkitan, uh, yung confidence ba? Kasi na, na mindset po tayo do sa moral value, anak, pag nakatapos ka, may maganda kang trabaho. So, every time na meron pong mga opportunity katulad nito, nagkakaroon po tayo ng fear. Especially kung ang confident mo ay medyo mababa. No? Tapos, madadagdagan pa yung issue ng pagiging mahiyain. Kasi, yung tinatawag nilang 9 to 5 o 8 to 5 working hours. Trabaho, araw-araw bahay, trabaho, bahay yun lang po yung routine so yung uh, habang lumalaki ka habang nagkakaedad ka na yung self confidence mo hindi mo na uh, e-exercise hindi mo siya na bibigyan ng, ng time para i y kasi meron po tayong dalawang ano eh, isang uh, attitude isang kal kalakasan at kahinaan normal po yun Okay? So, dapat pala, kung ano yung kahinaan mo, doon po tayo dapat mag-focus para uh, mabigay po natin kung ano yung gusto natin. Uh, pwede mo ma-experience the fear of the future. Siyempre, hindi mo alam kung ano mangyari. Fear of the unknown. Di ba? Like for example, may virus ngayon. Hindi natin alam kung sino meron at hindi. Di ba? Fear of failure. Isa pa rin fear yun. Di ba? Na baka mag-fail siya pag nag-attempt siya. Kaya nga, mababa nga self-confidence siya at saka yung belief system niya. Ito ang pinakakatakot na fear talaga. Guys, sa lahat ng fear, ito yung pinakakatakot. Fear na baka maubusan ka ng fear. Ha? <laughs> Diba? Grabe yun. So, alam mo, hindi naging... <laughs> Nakakatuwa si uh, 
Nakakatakutin kita, no? Yung fear. Nakakatakot yung magbusan ka lang. Fear, ah. <laughs> Kasi, uh, sa nagdaan nating taon, 2020, ang dami pong affected. Okay? So, dapat, ngayon, 2021, huwag tayo mag-focus doon. Mag-focus tayo ngayong taon. Dahil, andito po yung pag-asa. Sa CJM, kung ikaw yung nanonood dyan, kung bakit hindi ka ba nag-uumpisa ng project mo, ng gusto mo, dream job mo, dream business mo. Alam mo sa totoo, it's not because of the lack of skills and knowledge, it's because of your fear. So, alam mo ang negative effects ng fear. Ito yan, number one negative effect of fear is it will paralyze you, it will make you worry, it will make you doubt, it will have a sense of unbelief, hindi ka nananiwala sa sarili mo. Or in other words, you will become a prisoner of fear. So, the next question is, How was JM able to overcome fear? You know, the, the lack of self-confidence and fear. Panorin natin. Nakilala ko po si Sir Ching Kita noong December 2017, noong first time ko pong ma-broken hearted. And meron po siyang video sa YouTube niya on how to move on. And sobrang laking tulong po sa akin noong video na yun. Kaya po simula noong December 2017 na yun, ay nakasubscribe na po ako sa kanya. Tapos 2018 po, second year college na po ako. And bumili na po ako ng libro ni Sir Ching Kita. Ito po yung libro niya. Ang title po ay Diary of Apulubi. Tapos noong 2019 po, sinimulan ko po panoorin ulit yung mga videos niya about sa finance. And doon na po na-open yung eyes ko sa mga videos ni Sir Ching Kitan sa kung ano yung kaya kong gawin. Naalala ko po sa isang video niya, kung ano yung pinaniwalaan mo, yun yung mangyayari. And buong buhay ko po, puro negatibo po yung pinapaniwalaan ko. Yung mga sasabihin po ng ibang tao sa akin. Kaya never po ako nagsimula. Dahil dati pa lang po pangarap ko na talaga magsimula mag-YouTube. Dati pa lang po gusto ko na magbenta. Pero masyado po ako nagpa-apekto sa sasabihin ng iba. Kaya po yung YouTube never ko sinimulan kasi natatakot po ako sa kung ano sasabihin nila sa akin at never din po ako nagbenta. Pero mula nung sinabi ni searching kita na kung ano yung pinaniwalaan mo, kung ano yung inexpect mo, yun talaga yung mangyayari. Kaya po, chinalish ko yung sarili ko and pinalitan ko yung negative mindset ko na puro positive lang na imbis na mag-expect na walang manunood ay nag-expect po ako ng the best. Eh, noong April 2020 po, nagsiwala po ako mag-YouTube. Ngayong July 2020 po, meron na po ako 6,000 subscribers. Tapos noong May 2020 naman po, nagbenta ako ng t-shirt. Ngayong July 2020 po, ay nakakalahati ko na po yung binibenta ko ng t-shirt. Kaya malaki po yung event ko ni searching kita sa buhay ko dahil tinuruan niya ako kung paano umalis dito sa comfort zone ko. Tinuruan niya po ako kung paano umalis dito sa... Grabe, ano? Medyo in-stop ko muna. <laughs> Kasi uh, uh, nakaka-relate ako ng gusto. Kasi wala rin po akong confidence dati na mag uh, video. Wala po confidence dati gawin niyo itong negosyo. Um, nakatulong din po sa akin si Chikitan kasi nung time na yun, naghahanap po ako ng mga tao na especially sa DX International ang aking mga uplines good morning upline Ryan Desus upline June Chapno upline Jesse Corpus yung mga mentor ko sa DX International at uh, dinagdag ko pa itong uh, isang uh, uh, magaling at very powerful si Chikitan at uh, nakakatuwa Isang millennial na naman ang natulungan niya. Actually, hindi lang po isa yan. <laughs> Kaya nga, dami subscriber ni Chinkitan eh. Ang sa akin po, gusto ko pong uh, i-share ito, lalo na doon sa mga papasok sa negosyo ng DX and International. Ito po yung mga way kung paano po maalis yung mga fear, yung ating mga negative mindset. Importante po kasing uh, bago mo i-convince sa ibang tao, ang negosyo natin, dapat ikaw mismo. Negative mindset ko by thinking positive. Kaya sobrang thank you po kay Sir Ching Kitan. Ang mga payo ko naman po sa ating mga kaiponaryos, victory starts in the mind. Kailangan natin mag-ching positive. Grabe. May kling video pero malaman. Napakalaking impact. So, paano nagbago yung perspective ni JM? Ito yung process. First, sinabi niya nga nanood nga siya ng YouTube ko. Then after that, nagpasin siya ng libro ko. Tapos nag-enroll pa siya sa mga online courses ko. Yun siya tv.com. And because na-renew yung mind niya, slowly natanggal yung mga negative process. Isang na, 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 nakapukaw ng attention ko talaga yung sinabi niya yung ano yung isang thought ba na yung what you expect in life will happen. So, kung ano iniisip mo, yun ay, kanyari, parating iniisip mo, malulugi ka, walang mangyayari sa buhay mo, yan talaga mangyayari talaga sa buhay mo. 
Kung naisip ka na, nag-iisip ka paano ko malugin, yan talaga mangyayari. Pero ano nangyayari? Binago niya yung worldview niya. Binago niya yung perspective niya. Nung binago niya yung perspective niya through listening nga, through watching, uh, learning from my books, at the same time, mga videos ko, nagbago ang pananaw niya. Diba? From the negative perspective to a positive perspective. And then, anong po nangyari? It propelled him into action. Nag-try na siya. It moved him out of his comfort zone. And then, ang nang... Simple lang po yung na-mention ni Ching Kitan. Kung ikaw nanonood ngayon, min, bi, member ka ng DXN, at hindi mo babaguhin yung iyong mind settings, hindi mo babaguhin yung fear of doubt, fear of uh, maraming fear eh. Puro negative yun eh. So dapat palitan mo lang. Kasi kung member ka ng DXN, at hindi mo gagawin, baguhin yung iyong perspective, na marami kang fear kahit saan ka pumunta magtrabaho ka ulit magnegosyo ka ng iba na naman at hindi mo binabago yung perspective mo yung mindset mo uh, palagay ko mga kabayan kapuso eh, yun pa rin ang magiging resulta mo kasi tak- may takot ka eh. nasa isip lang po yan takot katulad ngayon may pandemic Takot ka lumabas dahil dun sa issue ng uh, tinatawag nating mga virus na yan, nakakamatay yan, no? Pero, ang inisip ko, may gumagaling. At nakakatuwa, mayroong mga pamamaraan para labanan yung mga virus na yan. Kasi, mas matalino ka, mas magaling ka kaysa mga virus na yan. Kaya, meron tayong face mask, may face shield, at pwede nating... Uh, palakasin ang immune system dahil may produkto po tayo, mga kabayan. Ngayon, ka, paano mo ngayon gagawin ang isang negosyo na yan o yung isang pamamaraan para makalabas ka ng may takot ka lagi? Eh, meron naman solusyon. Doon tayo mag-focus sa solusyon. Huwag tayo mag-focus doon sa takot mo. Yeah, because when he moved out of his comfort zone, nag-start na siya ng YouTube channel niya, naging successful na yung YouTube channel niya, I think right now more than pa yung sa 6,000. And then nag- kumikita na rin siya sa t-shirt business niya. Pero yung pinakamaganda na talagang na- narinig ko talaga, yung sa huli sinabi niya, victory starts in the mind. Alam mo, winning and losing, alam mo, happens what's inside our mind. Kaya mga friendship ha, kung gusto nyo maging katulad naman ni JM, grabe, ito bata to, isindiante to, bagong graduate to. Anong excuse mo? Diba? Is it also fear? Is it also the lack of self-confidence? Is it because of nahihiya ka? That's the reason why you are not doing what you are called to do. So, alam nyo, kung kayo po ay natatakot at hindi nyo alam kung ang dapat ang gawin, katulad ng ito man ni JM, sumunod lang siya sa akin. Panunod ng YouTube, subscribe kayo, magbasa ng books ko, you can read the books, you can buy the books, and then join yung mga seminars ko. And then that's the reason why, if you want to become just like JM, I want to invite you into a special session this coming January 30. Meron akong online session, webinar po to. FB webinar Saturday 2 p.m. up to 7 p.m. with Brother Bo Sanchez. Kami dalawa ni Bo Sanchez will come together in the center. Alam mo, pag-uusapan namin yung lahat ng pain point na sinabi nito. Like for example, we're gonna talk about how to overcome fear in your mind, in your feelings, in your emotion. Number one, how to break your poverty mindset. Paano ba magbago yung way of thinking mo from smallness to greatness, from zero to hero, from lack to abundance. Yan ang pag-uusapan po namin. And then not only that, Brother Bo also will teach about stock market, how to invest, yung paano niya naturuan ng kanyang helper, di ba, to invest in the stock market, and then ang helper niya ngayon may 1 million na na portfolio sa stock market. So if you're interested to know more about this, ito, ini-invite ko po kayo. Again, January 30 po. Eh, grabe, no? January to ngayon. Eto pa, <laughs> marami pong pamamaraan na willing sa January 30 2021. Bago matapos ang January, kailangan meron na tayong ginagawa. Member ka ng DXN, partner. Doon sa hindi pa member, pwede ka mag-click. No? Wala pa nag invite sa'yo, wala pa nag sa sa'yo, at ngayon mo lang na panood ito, kung ano ba itong uh, pinag-uusapan namin, pwede ka mag-click sa aking uh, inbox, pwede ka magtanong. 24-7 ako, <laughs> kabayan. Okay? So, 
kung ikaw ay hindi pa member, may free registration po tayo. I-click mo lang aking link sa baba, then uh, i-type mo lang yung mga info, kasi high-tech na tayo eh. Okay? Kaya nakakatuwa no, sa mga millennial na magagaling po sa gadget. Naku, baka ako pa magtanong sa iyo. Baka ako pa magpaturo sa iyo. Pero about sa negosyo ko, ikaw ang susunod sa akin. Dahil tuturuan kita para matuto, nang ikaw naman ang magtuturo sa iba. Ganun lang po ang system natin. Tulungan system. Tama po. Eh paano kung lagi kang takot? Paano kung lagi kang duda? Paano na lagi kang nahihiya? Eh, wala ka namang ginagawang masama. So, napaka-importante po na ang dapat kausap mo, ang dapat kaharap mo, ay yung mga taong positibo. Ngayon, meron po tayong daily 3 o'clock habit okay, sa ating negosyo. Sana po, panoorin nyo. Kung ayaw nyo po paniwalaan ako, okay lang po siya. No? Okay lang po yung kung po kayo komportable. Okay lang po kung saan po kayo masisiyahan matulungan Tama po. kasi normal po yun na dapat po meron tayo mga ginagawa araw-araw para sa ikauunlad kasi yung ating ginawang 2020 eh kailangan palitan natin ng magaganda Tama po. kasi mabilis po ang panahon at napakaganda po ng mga napakinggan natin huwag po natin sayangin at uh, isa po itong gusto kong ipakita sa inyo itong uh, kasunod na video dahil napakabilis po ng oras okay so sit back and relax no mga kabayan at ang inyong lingkod wala po akong gagawin kundi magbigay po ng magandang balita kung may napapanood po tayong hindi magagandang balita ito po yung aking magandang balita sa inyo Ayan. kasi Napakaganda po ng mga na papanood ko at nakikita ko sana po meron po tayong uh, panahon para pag-usapan at pakinggan itong mga taong ito. Okay. <clears throat> na ginagamit ni Lord para pagalingin tayo para ma-heal tayo meron sobrang pinakamatindi at magaling na bagay na to nakakapagaling talaga alam mo 40 years na ako nagsiserve ha, sa Panginoon at ang dami dami na akong prinay over na mga may sakit physically sick sa katawan spiritually sick psychologically emotionally sick merong isang bagay talaga na pinagkagaling ng mga tao. Ano yon? Pakinggan nyo to. Importante po sa lahat uh, yung ating spiritual. Napakaganda po. At uh, kailangan din po natin yan para meron po kasing ginagamit si Lord ng mga instrument. Katulad po ng ating product. Yan. Instrument po siya para makatulong po sa atin at uh, napakaganda pong pag uh, natin ang pansin. Kasi kung hindi po natin ito bibigyan ng halaga, bali wala lahat. Kaya kailangan po natin uh, bigyan pansin ang ating ginagawa, especially sa, sa pang-araw-araw. Tama po. Lalo na kung ang ating uh, ginagawa ngayon, eh, napaka... napaka yung experience nating nakaraan. Di po ba? Kaya kailangan po nating uh, uh, bigyan ng sapat na panahon. Dahil kung hindi po natin bibigyan ng sapat na panahon, paano pa tayo makakagalaw? Lalo na itong pandemic na to ay hindi po biro. Dahil kung ang pandemic po nag-upgrade, <laughs> imagine mo, nag-upgrade ang pandemic, eh bakit hindi mo i-upgrade ang sarili mo? ako po ba natin okay. so kailangan po natin upgrade yung ating sarili huwag po natin bigyan ng, ng dahilan para hindi po natin magawa Tama, this 2021 pwede ba yun kahit na may pandemic oo naman kung gusto mong malaman kung paano kayo yaman this 2021 tune in, don't tune out videos that will make you wealthy and debt free 
Ben here, this Chiquita, and also known as Mr. Ching Positive. Ito yung mga channel na mga iponario at mga payaman. Thank you very much for subscribing. Kung kayo po ay bumibisita, hindi po kayo nakasubscribe, don't forget to click subscribe. Don't forget to click the bell button. Sama nyo na pati yung all. Pag may mga bagong videos, ay manonotify po kayo kaagad. First, nagpapasalamat ulit tayo sa ating kaibigan who for sponsoring and supporting this channel. Being wealthy and debt-free starts at home. Let Mabe Appliances help you achieve your dreams. Because when your home works, everything works. Mabe, proud GE partner for appliances since 1987. Visit mabe.ph to know more about our products. And follow us at mabe underscore GE partner on Facebook and Instagram. Ay mga kapatid, nako, napakaganda po ng episode natin na ito na si Wealthy Mind Pinoy. Maraming maraming salamat no, si Wealthy Mind Pinoy ng YouTube channel. Meron siya sariling YouTube channel. Check nyo na lang po yung YouTube channel niya. May ginawa siyang commentary video about me and a very uh, special person, influential person also na si Bo Sanchez. Shout out lang po kami ha, sa Wealthy Mind Pinoy and please do subscribe to his channel. At gusto ko lang magbigay ng reaction video. Sa pinamagatan, paano yung maman? Seven lessons from Chinkitan and Bo Sanchez. So, magbibigay lang akong commentary video. Dito kasi sa video na ito, diniscuss po niya kung ano-ano ba yung sekreto na paano, paano daw yung maman sa tao. Ito daw yung nakuha mula kay Bo Sanchez, brother Bo, at sa, sa akin po, personally. So, kaya wag na po natin patagalin mga friendship. Let us watch this sa mga commonalities na mga successful at mayaman na tao ay meron silang willingness na matuto. Open sila palagi sa mga bagong ideya na posibleng magbibigay ng malaking pagbabago sa kanilang buhay. Sinabi ni Chinkita na wala namang sekreto kung paano yumaman. Kailangan mo lang talagang matuto. Kung iisipin mo, mahirap gawin ang isang bagay kapag wala kang alam. Pangit ang lasa ng pagkain kung hindi mo alam ang recipe at hindi ka makakarating sa iyong destinasyon kung hindi mo alam ang lugar na iyong pupuntahan. Ganon din sa pagyaman. Kung hindi mo alam ang tamang pamamaraan, prinsipyo at disiplina na kinakailangan mo para yumaman, hinding hindi ka talaga yayaman. Grabe. <laughs> ang ganda na sinabi niya, no? kung gusto mo talagang yumaman sa iyong buhay, humanap ka ng pangit at ibigin kang tunay. <laughs> Hindi, dapat willing ka daw matuto. Yun nga, wala naman talaga sikreto yun. Parating mo sinasabi ko, kailangan talaga natin ay matuto. Hindi yung, yung pag-aaral po, hindi lang para sa mga sudyante. Kailangan po natin mag-aral. No? We are what we call in the school of life. It never, uh, learning never ends, di ba? Alam mo, kaya kailangan yung mga lessons na tinuturo po sa paaralan. Pag natapos... Kaya mga kabayan, no? tuloy-tuloy po akong nag-aaral kahit na kumikita na ako sa negosyo to Gusto ko kasing mas lalong lumago ang aking uh, kaalaman para makapagbigay ako ng magandang balita. Kasi kung ikaw lagi kang nanonood ng mga negative, yung mga nangyayari sa paligid mo, uh, instead na makatulong sa sarili mo na para ikaw ay lumago sa kung ano yung gusto mo, eh, nagkakaroon po tayo ng fear eh. eh. Kasi, ano nakikita mo? Sinabi ng nanay, tatay mo, huwag mong gawin yan. Sinabi ng kapatid mo, ng asawa mo, samantalang ikaw nakakita, ikaw nakapanood, ikaw nakakaunawa. <laughs> At uh, hindi naman nila nalaman yung nalaman mo. Eh, talagang magkakaroon po tayo ng uh, panibagong fear. Okay? So, importante. Kaya nga po ang negosyo namin, 18 years old and above. Kasi may right ka nang mag-decide sa sarili mo, hindi ng ibang tao. Ang mga kamag-anak, mga kapamilya natin, kaibigan, nag-aalala lang sila. Baka mamaya uh, mapasok ka sa mga hindi magagandang uh, negosyo o yung magagandang gawain kasi alam naman nila na sa panahon ngayon eh marami na pong mga gumagawa ng hindi magaganda so nag-aalala lang sila kaya ikaw na nanonood ngayon kung ikaw may duda pa sa pinapanood mo ngayon uh, dahil napaka high tech na ngayon sa social media mag research ka katulad ko na ako dating zero knowledge Okay. So, ang ginawa ko, inutay-utay ko, inalam ko ito at uh, ako'y nagpapasalamat din sa aking mga uh, family na dating ayaw. Ngayon ho, 
kasama ko na yung aking kapatid. Hello, good morning sa iyo, Roald Pasha, ang aking mother na colon cancer survivor, ang aking uh, mga anak. Ayan, tatlo yung anak ko eh. Hindi ka tulad ng partner Jay Magarcia ko. Tatlo nga anak. Sampu naman ako. <laughs> ako tatlo. <laughs> Hello, good morning po sa Garcia family at sa aking mga kababayan na nandyan sa Oriental Mindoro. Taga Mindoro po ako. Good morning po. Happy, happy new year. Tuloy po natin yung video. Sir, obsolete na yun. Pero ngayon may mga bago na naman. Nakita nyo naman yung mga iba't ibang natin mga kababayan ngayon nagma-master's degree. Minsan nagdo-doctorate degree pa. Bakit? Gusto nila kasing matuto. Gusto nila paon na rin ang kanilang kaalaman. di ba? Kaya di dapat tayo nahihinto. At uh, we must always hunger for knowledge. Ano ang aral po dito? Number one, kailangan mahalaga po na bukas po ang ating pag-iisip sa bagong kaalaman. ba? Diba? Pag may bagong kaalaman, may bagong karunungan, may bagong pag-asa, Diba? Pwede natin gamitin itong bagong kaalaman na ito para tayo ay umaman. Diba? So, next, lahat pala tayo pwede na umaman basta open-minded lang tayo at di tayo sarado sa ating pag-iisip. Alam mo, sa totoo lang, ha, sasabihin ko na po itong paulit-ulit, napakahirap po mapuno ang isang baso. Diba? Kung ang baso po ay puno na. Bakit po? Pag puno na, pag naglalagay po kayo, tatapon lang po, sayang lang po. Kaya kailangan po may bago tayong matutunan. So, that's the first thing. If you want to become wealthy, learn before you earn. Walang tao na nagtatagumpay at nabibigo sa isang sandali. Dahil ang pagtatagumpay at pagkabigo ng isang tao ay resulta lamang ng kanyang paulit-ulit na desisyon o kung ano ang kanyang mga habit. Kapag na-develop mo ang habit ng isang successful na tao, magiging successful ka rin. Pero kapag na-develop mo naman ang habit ng mga unsuccessful na tao, napakalaki ng chance na magagaya ka rin sa kanila. Hmm, napanood nyo na ba? Ito, mga friendships, kailangan daw mag-develop tayo second ng successful habits para tayo ay umaman. Tama yan. Kung baga ba ay na-develop natin ang successful habit ng isang tao, malaki chance na magiging successful tayo. Kaya nga, ba diba? si poster and print and for details. <laughs> Ikaya... Nakakatuwa, no? Kasi nung makita ko po ang DXN International, naisip ko na hindi ko na masyado pahirapan ang sarili ko sa mga produkto. Kasi ang produkto po, very affordable at very uh, generous yung marketing plan. Imaginein mo, na hindi ka natuturuan paano ka magkape <laughs> kaya sabi ko ah, grabe naman itong negosyo to dahil yung product is hindi mo na dapat ah, pag-aralan pa kung paano ka gumamit ng toothpaste paano ka gumamit ng sabon eh ever since na magkaisip po ako ginagamit ko na to kaya nung sinabi nung ah, na ang DXN ay may mga produkto na basic needs yan po yung topic natin sa aking module 4 kaya guys sa uh, Monday po be ready live tayo ulit kasi tapos na po yung aking module 1, 2, 3 at yung 4 generous marketing plan kung paano kakikita sa basic needs na ginagamit mo araw-araw kape, toothpaste, sabon, shampoo napaka importante po matutunan natin to lalo na kung member ka na para kumita ka ng lifetime Kaya nga yung ano eh, I do believe life is all about developing habits. No? Dalawang klaseng habit po ang pwede natin ma-develop. Number one is what we call as good. Number two is what we call as what not. Diba? Tanongin mo sarili mo every single day. Gumigising ka ng late. Good habit ba yan o bad habit? May kasabihan tayo, it's the early bird that catches the worm. Diba? Or like for example, another habit, yung manyana habit, pinabubukas na ng habit, tsaka na lang habit, o ano yun? Good or bad? Bad yan. Yeah. Kasi wala ka natatapos. Another habit, excited ka lang sa office ha, pero hindi mo tinatapos. Diba? Nadadala ka lang sa excitement. Oh, good ba habit ba yan? Bad habit? Bad. Kaya nga, kung ang napapick up po natin. Kaya ngayon po, no, nagkakaroon ako ng uh, mga goal this January. Doon sa mga member ko, okay, kung gusto nyo pong mag-meet tayo, kasi dito po sa Bulacan, may biyahe pa po kami papuntang monumento. Kasi point to point, dahil dito sa pandemic, marami po tayo mga dapat sundin mga protocol. Okay? Pero kapag sumusunod ka, 
Alala ko tuloy artista. Pwede ka pala lumabas. <laughs> Basta sumunod ka lang. <laughs> Kaya, meron po tayong mga service centers. Kaya, good morning po sa mga service centers directors. Yan, no? Uh, meron po kami rito sa Balagtas, uh, Bulacan, service centers. Good morning sa mga service centers director. Kay Kamario Makarasig, kay Ate Helen. Good morning po sa inyo. Happy New Year! Ganon din po sa Marilaw, Bulacan. Magkita-kita po tayo dyan. Mag-schedule po. Pilitin ko rin makarating din po dyan sa, sa ang, Angat, uh, Bulacan. Yan. Sa kay partner uh, uh, Darwin Arueda. Okay. Good morning. Happy New Year. Magkita-kita tayo. Meron din po tayo sa Valenzuela. Yan. May nalipat na, na ano lang po dun eh, na address, yun po yung alamin ko. At meron din po tayo sa Sangandaan, yan, service centers. Okay? At sa mga member ko na malapit po sa mga nabanggit kong area, pwede po tayo magkita doon. Okay? Nang sa ganun, ang ituturo ko po, simple lang, yung online. Okay? Meron po tayo mga... Uh, negosyo na po pwedeng makatulong sa ating mga kababayan lalo na yung mga malayo sa place natin kasi sa online mga uh, kabayan, kapartner uh, mabilis po yung katulad ngayon nag nagsasalita ako rito pero kung nanonood ka makakagaisip ka kung ano yung gusto mo sa sinasabi namin Tama po. Kaya napakaganda po yung negosyo natin dahil worldwide. Sa mga OFW natin, ako ang dami na pong namang problema, mga kabayan. Matulungan naman natin. I-share nyo, like and share. Meron po akong YouTube channel at uh, pwede nyo pong uh, i-click din sa YouTube channel ko yung uh, uh, aking mga link kung gusto nyo pong uh, makita, pag-aralan, obserbahan. Okay, at kung nagustuhan nyo, i-share nyo lang nang sa ganun eh, magtulungan po tayo. Atin ay unsuccessful habit, unsuccessful po tayo. Pero kung tayo po ay naniniwala at natututo, di ba, sa mga successful people, katulad ni Bo Sanchez, katulad ni Will Timay, at Pinoy, di ba, eh, katulad namin, di ba, natutupoy sa amin, eh pag na-develop at nabago yung habit, kaganda rin ang buhay nyo. Mahalaga din na kailangan rin po, samahan din po natin yung mga tao may successful mindset. Kaya kung sumama kayo sa mga tao, ang successful ng mindset, na kung doon na sumasama po yung ating buhay. Kaya nga, anong aral po dito? Let us watch our habits. Maging aware po tayo. Ha? Saan ba tayo sa dalawa? Saan successful ba? O successful? Nasa sa iyong kamay yan. Let's go to the third point. Panoorin natin to. Hindi mo kailangan ng malaking income para makapag-ipon ng maraming pera. Kailangan mo lang ng commitment na mag-ipon. Hindi mo kailangan ng bagong gym equipment para magpapayat. Kailangan mo lang ng commitment na magpapayat. Malaking impact ang nabibigay ng commitment sa ating goal. Dahil kapag wala ito, madali ka lang matidistract at hindi mo mabibigay lahat ng kinakailangan na effort para magtagumpay. Galing naman. Napakagandang message Aww. ni Wealthy Mind Pinoy, di ba? Mahalaga yung tinatawag na word na commitment sa ating pagkundad at pagyaman. Wala pa akong nakitang mayaman at yumaman at naging milyonaryo dahil hindi committed sa kanyang ginagawa. Sabi nga na sa video ay, eh, hindi natin kailangan ng malaking income para makapag-ipon. Kailangan ng commitment. Sa ito lang, ama siya eh. Diba? Kahit ang laki ng income po, pero hindi ka committed. Ano mangyayari? Paminsan-minsan ka na maghulo. Hindi mo... Natulad yan, mga kabayan ha. Commitment. Kung ikaw nag-join sa DXN, at wala kang commitment bumili ng mga produkto <laughs> gusto mo lang yung mama gusto mo lang masenso <laughs> ni, ni produkto hindi ka bumibili <laughs> kailangan mo mag 1000 points at nakakatuwa mga kabayan ang ating upline good morning kay upline Ryan nag-aisip siya doon sa mga hindi pa star agent may mga gift na gusto siyang gawin maaari pag naging star agent ka nag 3000 points ka meron kang uh, matatanggap Okay, para uh, parang recognition ba yan so kailangan po yung commitment kahit naman sa, sa family uh, sa mag-asawa walang commitment sa mga anak sa apo oh, 
yun nga lang, mayroong pandemic, bawal lang, ano, <laughs> bisita. <laughs> uh, pero, yung iba nga, laging sila sabi, kahit na bawal ang mga gatherings, napanood ko sa TV, nung nagdala, nagdaang uh, bagong taon, gumagawa ng paraan ng mga Pinoy, para doon. Kaya, kung ikaw, gusto mong umasenso, gusto mong gumandang sakbo ng buhay mo, ito po yung mga paraan. Hindi mo rin kailangan daw ng gym equipment, para magpapayat, kailangan mo lang committed. Sa totoo lang, kahit ikaw may pinakamahal na gym equipment, eh, pero pag hindi ka committed, hindi mo gina, binubuhat, eh, hindi ka nag-exercise, hindi ka papayat. Tama. Grabe ang galing. Kaya nga, dapat nga dedicated po tayo. Dapat seryoso tayo. Dapat commit, com committed tayo. Kaya nga, napaka ganda ng mga videos ni Wealthy Mind Pinoy. ay opener to. ba? Diba? Kaya ano ang aral po na mapupulot natin dito sa last part? Commitment is one of the key to success. Kapag hindi ka committed sa ika nga, sa goals mo, sa gusto mo, na umundat at umamat, ay maniwala ka. Huwag ka na mangarap. Mapapagod ka lang. Mm -mm. Pero kung gusto mo, mangyari, dapat committed ka. Ang ibig sabihin ng committed is gagawin mo ang lahat kahit mahirap. Aww. You will do whatever it takes. You will never stop. You will never quit until you reach it. Kaya nga ang tanong ko sa inyo, my friends. And sa mga DXN business partner po nanonood ngayon, at uh, gusto mo talagang uh, mabago ang 2021 Yan. kasi sabi nga po nung ating uh, founder kanina yung napanood ninyo uh, ang pagiging isang milyonaryo hindi porque may pera kang 1 million sa bangko milyonaryo ka na <laughs> sa kanya is kailangan yung 2020 vision okay. yan po yung importante kasi sa negosyo po natin kailangan meron kang anim na business partner na ginagawa yung negosyo Tama. at uh, gawin mo lang 20 okay? kasi kung magtatayo po tayo ng negosyo for example, sari-sari store babantayan mo siya, naghanap ka ng pwedeng bibili sa'yo kasi yung traditional business yan po yung minention ko eh dun sa module 3 yung MLM kaya si mentor Chinkitan isa po sa Uh, entrepreneur, ako po'y entrepreneur na rin <laughs> kaya nakakatuwa dating uh, simpleng empleyado lang ng pal ngayon negosyante na, entrepreneur pa yeah. so proud na proud po ako at uh, wala akong amo yeah. kung anong oras kung gustong gawin, anong oras kung uh, uh, gustong uh, sab ano yung sasabihin ko na makakatulong po tayo sa bawat isa sana po sa umagang kay ganda uh, nakarinig na naman kayo ng magagandang balita nire-respeto po natin yung lagi kong sinasabi yung pagrespeto na pakaimportante respeto mo yung kausap mo, kaharap mo para irespeto ka rin normal lang tayo nasa DX International hanapin natin yung gusto sa DXN kaya yung mga member ko dyan Luzon, Visayas, Mindanao, di Mindanao. Ah, good morning nga pala sa aking uh, business partner sa Cebu at uh, nagkausap kami uh, at willing ka na mag i dyan, partner Hazel yan. sa aking nasa Batangas si partner Jessica at uh, sa iba pa, sa Quezon Province kay Isad kay uh, Fontamillas Family, good morning po sa inyo andito lang po, andi ang inyong uh, lingkod, no? si uh, ang inyong coach Jason Pasha. So salamat po no ng maraming marami at kami po ay nananalangin na nasa lagi kayong mabuting kalagayan. At uh, dun sa mga link na kailangan uh, gusto niyong magkaroon, meron po ako, i-click niyo lang. Magandang magandang umaga kay Ganda. Good morning, DXN.